Welkom bij de Clubkouwers Potgooi. Clubkouwers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en inpakmakers gesels, ten einde die beste praktische bezigheids en levensadvies met jou te deel. Jou gast hier en mede Clubkouwer, Jacques Basson. Hallo Clubkouwers, ek is Marleen Oosthuizen, die stichter en hoof van Northwest School of Design. Ons is een privaat college, wat internationale mode college met de kwalificatie van het internationaal aanvaardbaar is. So ons doen het drie jaar kursus in mode. Marleen, welkom. Baie dankie. Vertel ons een beetje meer over jezelf. Ek is in Klerksdorp en ook nie groot geword, daar school gegaan, Bloemfontein studeer en toe het ek ondervinding opgedoen recht oor Zuid-Afrika en klerenfabrieke, en teruggekom Klerkstorp toe 1998 om die college te begin. Ek het twee kinderkies, een is 8 en een is 11, en nie plan om enig anders heen te gaan nie, Klerkstorp is my bly plek. Ek onthou altyd die beste deels wat jy kon kry vir elektronische goed, is aan Klerkstorp. Wat was, wat was die naam van hy, of sy nog steeds daar so? Hy is nog nie so, maar hy doe nie so goed nie. Dit is nou voor die game era en daai type goed. Western Bazaars. Western Bazaars. Ja, 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 maar mens hoor nie rarig meer van mense van wat hy nou verre kom om hier te kom shop by Western Bazaars nie, want jy krij maar die selle goed by game. Ek onthou ek het daai tyd my trots was my klein hi-fi, my mini hi-fi, Sony hi-fi systeem. En het was by Western Bazaars ge, waar natuurlijk jy, jy moest die heel tyd uh, onderhandel, <laughs> of jy betaal voor tuin. <laughs> Hoi Marleen, wat is die probleem los jou bezigheid op? Basis om die mode industrie te verskaf van ontwerpers en um, nou ook soos professionele mense in die mode werk, wat nie net ontwerp doen nie, maar bemarking en aankope en daai type goeders, wat die werk kan doen, wat nie net boekkennis het nie, maar wat die praktische ondervinding het. Ons is internationaal, maar ons is ook vocational, so ons is nie akademies georiënteerd nie, alles gaan oor vocational en prakties. Ek wil, is daar nog, net om vannacht daarby aan te sluit, so, so jy sê, baie van die ander ontwerpskool en goed is nog steeds te theoreties gedreven? Die probleem le by die registratie by die Department of Education, um, die SACWA kwalificaties, um, al die goeders om jou kursus te registreer by SACWA, dit is akademies georiënteerd. En dis ook om ons maar die route gevolg het, um, ons doen um, foreign qualifications, en daarom is ons nie by die Department of Education geregistreer nie, so ons doen City and Guilds qualifications, wat vocational is. As ons ons derde jaars instuur in die werkplek in, um, is die terugvoering wat ons kry, dat een North East Cliff Design student kan die werk doen. As jy vir een vraag om een kosting te doen, kan hulle dit doen. Enig iets, een patroon, die sizing, enig iets kan hulle visies doen. So ek, ek dink die probleem leen nie raarig by die ander colleges nie, um, maar om geregistreerd te word en geakkrediteerd te word, jy weet die mense wat daar goed goed keer na jou applikaties kyk, is akademiese mense. En om iets, een praktiese kursus by hulle in te probeer waar hem werk nie, want hulle sien dit nie so nie. Dit is een baie belangrike punt wat jy daar maak, en ek moet sê die, die, die tyd wat ek nou in Zuid-Afrika spandeer het, dat ek gauw achterkom, dat ek denk, Sakwa is die probleem, want, want op die einde van die dag kan jy, vooral nou met, ek het nou pertinent naar die bezigheidsskole en, en goed gekyk en, en met die manne gesels, en ek het gauw achtergekom dat die professore, hy bied nou maar aan wat, wat die kursus is waar hy is, jy weet, hy, hy kan net werk met wat hy het, maar ongelukkig wat hy het is het theoretische gemors. Dit is so, dit is so, en dit is frustrerend, want um, jy sit met de papier oorlog, eventually met, met die akkreditatie en registratie, en daarom het ons van dit al wegbeweeg, dat ons maar eerder net focus op die vocational, en mens het vir julle ruk neergekyk op vocational, jy weet, allemaal wel akademies, akademies, het gaan oor een graad, het gaan oor een graad, maar ons het in 2012 het ons uh, soos een survey gedoen van ons studenten en oud-studenten, en ons het vir hulle gesê, wat is vir jou, soek jy internationaal of soek jy sekwa graad? En 100% van ons 
respons wat ons gekry het, was internationaal, en ek wil weet wat ek doen. Um, en dit het ook gelei na um, ons kwalificatie wat ons bied, is een licenseiship in fashion. Dit is die hoogste internationale kwalificatie wat jy kan kry in Zuid-Afrika, en is moeilik om op te vergelijk na een sekwa graad toe. Daar is nie vergelijking nie. As jy die, die betekenis van een licenseiship Google, dit is meer oor die Europa, Britannia is dit tussen a, a bachelors en honneurs. Maar dit in Zuid-Afrika is het so moeilik om vir die mense te verduidelik, jy weet hoe vergelijk hy met een sekwa kwalificatie, want omdat sekwa kwalificaties meer akademies georiënteerd is. Yes, hier is, hier is so belangrike punt wat, wat jy aanraak, en ek, en ek denk dit is natuurlijk die geleentheid ook, het is, daar is nog steeds hierdie verkeerde uh, um, prestige wat graag word dan aan Zuid-Afrikaanse graad, waar, soos jy sê, hier bied jy een internationale geakkrediteerde kursus, wat jou nie net internationaal geakkrediteerd, wat ek sê, jy, jy, jy tik nou die box in termen van jou kwalificatie, maar jy, jy kan in die pad spring en, en onmiddellik begin waarde toevoeg in die werksplek. Ja, baie beslis. Hm, hou daarvan. Wat maak jou bezigheid anders as jou competitie? Ons is een kleiner college um, as jy kyk na die mode skole in Johannesburg en Kaapstad. Um, my twee grootste competitie, hulle registreer so 200 eerste jaar, ek registreer 40 eerste jaar. Ons is klein, so ons het absoluut individuele contact met elke lewe student. Ek wil ook nie groter, ek wil by hierdie grote bly, want wat ons studente en ons um, alumni sê, is, het belangrik is, is die noodwees kloof, is die familie aspect. En as een kind vandag nie, is nie. Is het baie duidelik, die kind is nie. En ons vraag die ouders, die kind moet asjeblief klas toekom. Weet, en sikke groot, omdat dit prakties is is die interaksie en die is baie belangrik. So dit, het, dit is ons, ons groot verskil daar. Ons is ook anders in termen van, ek het een pattern making instrument ontwerp wat ons studenten gebruik om patrone te maak. En baie aan die colleges skip die hele proces. Um, hulle geef vir die studenten een basisse patroon wat hulle dan net stijle verander op. Ons student begin van scratch af met die ding, soos nog in die ouwe daar, so ons doen nog baie van die ouwe mode klas gee, en die nieuwe goede, so, was eigenlijk baie verskille, maar die twee aspekte, sal ek dink, is wat ons anders maak. En interessant, jy het nou gepraat van die alumni, nee, dit, dit, ek het, wat ek een bykie gekyk het na jylle webwerf onlangs en so aan, jylle het ook top ouwe alumni, wat natuurlijk weet, omdat hulle product is, en een succesvolle product van jou, jou school is, nou soek hulle meer van jou studenten ook. Ja, dit, weet jy, dit is een groot probleem. Ek het, um, Gert-Jan Koetsie het my nou die week gebel, te vraag vir my, hy soek nog een assistent. Toe sê ek vir my, ek het nie vir jou nie. Al die wat laas jaar klaar geswat het, het klaar werk. Ek het nie vir jou, ek het nie vir jou iemand wat by die huis sit en niks doen nie. <laughs> Dit is een baie goeie, goeie, goeie probleem. <laughs> ja, dit is een goeie probleem. <laughs> Wees jy net vir die klipkoos wat nie weet nie, wie is Gert-Jan Koetsie? Hy is uit Afrika as een topontwerper. Hy het nou al vir Hollywood celebs aangetrek. Um, ja, so absoluut. Hy doen nou hierdie jaar twee beerse wat hy weggeef vir North West Cliff Design. So, dit is absoluut ons nummer 1 ontwerper. En dan Anel Bota sy doen nou meer van die Afrikaanse celebs, baie, baie bekend in Zuid-Afrika, sy is ook een alumni van ons, en dan Kobus Routenbarg, ook baie bekend, hy is uh, docent by ons ook, so ons het, en, maar dit is nou nie net al die famous designers nie, ons het alumni wat baies is, en, en dan het ons designers wat gekies het om nie in die limelight te wees nie, want die, die, die succes van een designer is measured in sales, nie in fame nie. Ja, so ek leer hulle nie uitwendig om fame is te raak, nie, ek leer hulle om geld te maak. Nee, ja, nee, absoluut. Het is, uh, bij vandag moet ons die pot in die kook hou. Ja, nee. So gepraat daarvan, hoe gaan hulle te werk om nieuwe klienten te verwerf? Ek denk een van die, 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 die 
die nietste bemarkingsstrategie nou is maar die, die Gert-Jan Kutsee beurse, Luminance wat een luxury brand is, wat al die luxury fashion brands aan nou, hulle het ook aan boord gekom, hulle gee ook een beurs weg, en daarbij krij ons nogal baie media um, belangstelling ook, en dan social media is absoluut ons, ons social media is nogal groot, ons het een groot social media strategie wat ons aan die kook hou elke dag, en aan ons website, dis maar, en aan die groot, groot ding is word of mouth. Ek, ek neem maar ook met die met sociale media bemarking, ek bedoel, wat kritisch is in jou bedrijf is, is om die product te sien, nee, dit is, a, baie, dit is toch een visu, visuele product. Ja, dit is, en vir die mense te wees wat die studenten kan doen, ons tweede jaar het nou manskleren gedoen, en ons was gister so stom geslaan oor die kwaliteit wat hulle vir ons gegeet, toe het ek nou vir oogend vir hulle gesê, bring in julle goed, ek gaan nou een groot fashion shoot doen, laat ek hierdie wat julle gemaakt het nou kan deel met die hele wereld. Fantastisch. Wat is eigenlijk of historische groot pijn in jou bezigheid? Definitief die van indruk wat mense het oor die mode wereld. Die mense dink daar buiten, as jy gaan mode studeer, gaan jy designer word. O, ek wil nie designer word nie, so ek gaan nie mode studeer nie. Um, die fashion industry, die geleentede wat daar is, nie net vir die entrepreneur nie, maar ook vir iemand wat in een professionele werk wil instap. Fashion buying, merchandising, fashion forecasting, trend analysis, daar is so veel geleentede daar buiten in mode en in ongelukkig op schoolvlak word die kinders nie rarig blootgestel aan dit nie. En as hulle uh, anlegtoets doen, ach, hierdie kind kan goed met die hande werk, so laat sy mode studeer. Waar as jy kom en jy begin studeer, dit is nie goed met jou hande werk en nou kan jy mode doen nie. Jy het jy die selle anleg nodig as een architect. Want as jy ontwerper is, jy werk ook op een flat dimension en jou end product is 2D, 3D, wat beweeg. Die architect se, se end result beweeg nie, die ding staan stil. So, jy moet nog steeds die selle anleg hee, en die type goed in die anleg toetse, die mense waar die anleg toetse skry, um, ontwerp, en jy weet die, die kinders sê, ok, jy is aangeleef vir dit, hulle, hulle het nie rarig gekyk na die mode wereld, en die type geleentede wat daar is nie. Um, want iemand wat wiskundig aangelees, daar is verskrikkelijke baie geleentede in fashion buying, bezigheid georiënteerde mense, die creatives, die technisch georiënteerde, iemand wat kan 3D dink, so ja, dit is ons grootste frustratie. Dit is my baie interessant, wat jy, jy praat, dit klink vir my, en ek wil, dit is nie die eerste maal wat ek het hoor, maar het klink vir my baie asof die aanlegtoetse net nie aanpas met die tendense van, van, van die bezigheid in die wereld nie. Glad nie, en die modeindustrie het so verander in die wereld. Ek praat nie net eerst in Zuid-Afrika nie. Ons modewereld in Zuid-Afrika het verander na apartheid weg is. Toet ons aangepas en nou doen ons dinge meer op die, die, die global way of doing things. En die aanlegtoets is nooit daarby aangepas nie. Hmm. Nou, klipkouwers, jylle moet mooi luister, daar is een geleentheid vir, vir jylle wat vir alle naai industrie is, of, hey, gaan skep het een nieuwe product. Ek het, ek wil vannacht by jou aansluit, want ek het ook, ons het net nou gesels, jy weet, in, in, in termen van daai, soos jy sê, uh, jy weet, ontwerp, ek het vir jou genoem, en my, my laaste coöperatieve rol was ek in die sonbrilindustrie, in die UK, en, en soos ek vir jou gesê het, ek, ek is oortuig, en, en dit was my ondervinding, dat die, die beste bemarkers in die wereld kom uit die mode industrie uit, so, Dit is, soos jy sê, is nie net vir iemand wat, wat kan ontwerp nie, daar is die hele supply chain wat mense nodig het, maar vooral sterk bezigheidsgeoriënteerd, sterk bemarkingsgeoriënteerd, en, en, en ja, verkoop, nee, so jy kan een prachtige rok ontwerp, maar as jy weer verkoop krijg nie, dan uh, wat, wat is die punt? Ja, nee, definitief, want het bring ons weer terug, the success of a design is measured in sales. Um, selfs een aankoper wat een hele reeks aankoop, die sukses van die reeks word gemeet in die verkope. En in die, die, die fashion marketing, ek kry baie keer studenten wat sê, ok, hulle gaan nou by ons kom mode swat, en na dit gaan hulle marketing swat. Sê ek, hoekom? Want jy gaan meer in 
depth marketing you doen, want um, psychology of dress, um, psychology of fashion, jy gaan so diep into consumer behavior in hoe consumers react in hoe dit jy verander en hoe dit jy verander. As jy dit kan bemeester in fashion, kan jy dit enige plek raag kry. Ek wil saam met jou stem, en ek denk ek wil weer eens aansluit, en fantastisch is hoe jou die kursus wat jylle aanbied, so praktisk georiënteerd is, en, en, en ek stem weer eens saam, daar is die manier, as jy al die verskillende dimensies verstaan, so jy sê, selfs die verbruikers sielkunde, en, en alles waarom jy gepaard gaan, geen bemarkingskursus, en let wel, dit gaan 9 uit 10 van hulle gaan theoretische nonsens wees, gaan jou so goed kan voorberei, om vooral nou as jy natuurlijk wil wegspring in die, in die, in die moedeindustrie, maar weer eens, bemarking, ek, soos ek sê, as, as jy bemarking verstaan en kan goed doen in die moedeindustrie, as jy, kan jy enige industrie gaan tackle, en, en daarom is ek 100% saam met hulle natuurlijk, die, jy weet aankope, daar is sekere uh, kindigheer en vaardigheer, wat is, ek, dit is, ek wil half sê, as baie ander soort gelijke bezigheer industrie, uh, wat jy dan kan en gaan werk. Wat is die grootste bezigheidsfout wat jy tot dis ver gemaakt het? Die grootste fout wat ek gemaakt het is, ek het eers hier omtrent in 2011, het ek my klasgelde net mooi verdubbel van wat het was. En van dat ek my klasgelde daai tyd verdubbel het, het ek meer studente en my studente betaal beter. En die les wat ek daar geleer het was, mense perceive value in die prijs wat jy vraag. As jy te goedkoop gaan vraag, gaan dan gaan hulle dit bevraag teken die die product wat jy hulle bied. Dis, dit is fantastische advies, en uh, wat ons ook vroeger oor gesels het, jy weet, dood eenvoudig hoe meer kliënte jy het, uh, of sal ek sê, hoe laar jou prijs, hoe, la, hoe minder geld maak jy, hoe meer kliënte het jy, en hoe meer probleme gaan jy, dit is so eenvoudig soos dit. Definitief. So ek hou maar by die prijs wat ek nou vraag, vierig studenten, as wat ek met 200 studenten sit, en ek gaan nie by allemaal in jou uitkom nie, so, ja, hou dit niche, ons is nog steeds goedkoper as om in Johannesburg te studeer, want selfs die verblijfskost is, en daai goed is goedkoper in Klerksdorp as in Johannesburg, maar ja, daai lesie het ek geleer, die, die perception van value in die prijs wat jy vraag. Mm, Fantastische advies. En om nie skam te wees om jou prijs te vraag nie, want ba, ek, ek krijg so baie mense, en soos, um, ek het nou die dag het iemand vir my gevra, ja, maar hoekom vraag hierdie designer so baie vir rokke en klerkstoor? So ek, ek het hulle geleer, om so baie te vraag, en, en meneer, vraag jou prijs, daar is een rede hoekom my prijs daar is, so moet nie skam wees nie, vraag jou prijs. Weet jy, daar is my baie belangrike punt wat jy daar maak, en ek denk somtijds ook, jy weet, wat mense vergeet, ja, natuurlijk, daar is die geld van die geld natuurlijk gaan jy in jou sak druk, en is om jou pot in die kook te hou, maar wat, wat die klipkouwers al buiten moet verstaan, jy weet, as een bezigheid, of selfs klipkouwers selfs is een pot gooi, hoe meer geld mens genereer, beteken nie noodwendig jou kar handelsmerk word al hoe dieder en beter nie, jy kan die product en die diens verbeter, jy kan meer geld in die machine in, investeer, en net nog een beter product leven, en ons vergeet het somdits, ons denk het altijd, ja, ah, die ouwe wil nou net meer geld is, soort die grote reis, soort die kar, nee, dit is, wa, goeie bezighede, wat, wat niche gefokus is, wat kwaliteit wil, net aan jou verbeter, en, en, en versterk, en dat geld maar, kwaliteit, as jy kwaliteit opgaan, dan gaan jy ouwe iets op, yes, absoluut, absoluut, nee, dit kost geld om, a, om, a, om, a pra- dit kost geld om, a, om, a, een Bugatti Veyron te bouw, dit soek om al een miljoen, dit soek om al een miljoen pond is, dit kost geld. Dit kost baie geld, ja. Hoe anteer jy die oomlikke van ons sekerheid of vrees? Ek dink in geloof, ek in gebed, definitief, ek gaan sit en ek bid en ek raak rustig, en ja, ek gee die onzekerheid en die vrees vir iemand anders om vir Jesus om mee te deel, en I don't have to worry about it, definitief in geloof. My span sê vir my, ons het baie recensies op iTunes nodig, so dat jylle die Clipcover program makkelijk in die handen kan kry. Kan jylle ons asjeblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons recensie los? Ons sal het kwaai waardeer, dankie.
Wat is zachte waarde voor applicatie? Is voor jou baie waardevol? Zou so het nou voor je bezigheid wees of dan voor jou persoonlijk? Ik denk in die bezigheid um, die online learning system wat ons gebruik, um, dit maakt het niet zoveel so makkelijker um, voor die studenten om hulle notas daarvan af te trek en hulle projecten op te laai, dit, dit maak alles niet zo. So, time management is makkelijk, um, want jou kalender is daar op en ja, zo so definitief dit. Ons gebruik um, Moodle op die oomblik, ons het loor gebruik, maar hy toegemaak, so nou het ons van gister af op een nieuwe systeem gegaan, so ons leer nog om die nieuwe systeem te ken. Ek sê, Moodle, Moodle sê jy, M-O-O-D-L-E. Ja, en ek kan nie dink, um, want ons gebruik nou al so soortgelijke systeem van 2012 af, en as ek moet terugdink voor dit, kan ek nie dink hoe ons het gedoen nie. Wat jou ginsling aanhaal? Ek het eindelijk twee. Winston Churchill het gesê, never, never, never give up. En dan Gucci het gesê, quality is remembered long after the price is forgotten. Daar is krachtig. So daai twee, ek het sikke groot getoos hier in my kantoor met dit. So allemaal wat het sien, in my kantoor inkom, sien dit. En ek sien dit ook elke dag. Ja, en ek dink kwaliteit word nie net onthou nie. Hy word onthou, want hy hang nog in jou kast tien jaar later. <laughs> Definitief. En weet jy, dit, 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 dit is vir my nie eerst net in mode nie, maar jy kan het, ooral, ooral pas dit in. Um, quality is remembered long after the price is forgotten. Baie krachtig. Maar dit is nou heerlijk met jou te gesels, baie dankie. Sê vir my, hoe kan jy Clubcoach met jou contact maak? Uh, Marleen Oosthuizen op Facebook, of op ons website, northeastschooloofdesign.ca.za Daai e-mails kom recht uit na my toe, ek kyk hulle eers mooi dier, voordat hulle na iemand anders toe gaan, so dit is maar die beste om ons te contact is dier die website. Baie dankie, sterkte vir die tweede helfte van die jaar, ek hoop dit is een groote, en ek hoop om gauw weer met jou te gesels. Baie dankie, Jaap. Baie dankie dat jy geluister het. Voor een opsomming en notas van die episode, gaan asjeblief na ons webwerf, www.clipkouwers.com en teken sommer in, terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.